കെം ടു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വണ്ണിലെ ചാപ്റ്റർ ഫോർ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ബേർഡ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ആനിമൽസ് ആയിക്കോട്ടെ ഇൻസെക്ട്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഏതിനെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല അല്ലെ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് സിംഗിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ആരും വേണ്ട ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിച്ചോളാം എനിക്ക് ആരുടെയും സഹായമില്ല അല്ലെങ്കിൽ സഹായം വേണ്ട എനിക്ക് ആരുടെയും സ്നേഹം വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നമ്മളെപ്പോഴും എന്താണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ റിലേഷൻഷിപ്പിലാണ് നമ്മളെപ്പോഴും അല്ലെ ഇപ്പോൾ ഉറുമ്പിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഉറുമ്പ് ഒരു ഉറുമ്പിനെ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ഉറുമ്പ് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയിട്ട് ഓരോ പഞ്ചസാര കഴിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ഉറുമ്പ് ഇങ്ങനെ നടന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എപ്പോഴും ഉറുമ്പ് എങ്ങനെയാണോ ഉറുമ്പ് കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പൊ ബേർഡ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റാറുണ്ട് ഒരു കൂട്ടം ബേർഡ്സ് ഒരുമിച്ച് പറന്നു പോകുന്നത് അപ്പൊ ഏതൊരു ലിവിങ് ബീങ്ങിനെ അല്ലെങ്കിൽ ലിവിങ് സിസ്റ്റം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല ഓക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എലമെൻസിന്റെ കാര്യം എലമെൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എലമെൻസിനും എന്താണ് എലമെൻസിനും ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ് പോസിബിൾ അല്ല അത് കമ്പൈൻഡ് ഫോമിൽ ഇരിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം വേറെ ആറ്റംസുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എലമെൻസുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിരിക്കാനാണ് എലമെൻസിന് ഇഷ്ടം എക്സെപ്റ്റ് നോബിൾ ഗ്യാസസ് നോബിൾ ഗ്യാസസിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നോബിൾ ഗ്യാസസ് ഓൾറെഡി സ്റ്റേബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നോബിൽ ഗ്യാസസ് ആരും വേണ്ട എനിക്ക് ആരും വേണ്ട ഞാൻ എല്ലാം തികഞ്ഞതാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എലമെൻസ് ആണ് നോബിൾ ഗ്യാസസ് നോബിൾ ഗ്യാസസ് പോട്ടെ ബാക്കി എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ എക്സിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ് പോസിബിൾ അല്ല അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും വേറെ ആറ്റംസുമായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും കമ്പൈൻ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആറ്റംസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ആറ്റംസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു സ്പീഷീസ് ആയിട്ട് ഒരു ഒറ്റ സ്പീഷീസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും ആ ഒരൊറ്റ സ്പീഷീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഈ മോളിക്യൂളിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂളിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കെമിക്കൽ ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് the force of attraction holds various constituent particles together in a species is known as chemical bond or it is species ait ella constituent particles ne attract idu vekkana allengil bond idu vekkana or force ne aanu nammal endu parayunnathu chemical bond ennu parayunnathu ഇലക്ട്രോൺസ് ത്രൂ ആണ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോൺസ് ഷെയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ത്രൂ ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഓർ വയ ഇലക്ട്രോൺസ് കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ഫോമേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് സയന്റിസ്റ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് അപ്രോച്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ തിയറീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ആണ് കോസൽ ലൂയിസ് അപ്രോച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് ആറ്റം മോഡൽസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ലൂയിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ആറ്റം മോഡൽ അതായത് ബാലൻസ് ചെല്ലിനെയൊക്കെ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മോഡൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആറ്റത്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആറ്റം ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലിഥിയം എടുക്കാം ലിഥിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് ലിഥിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ത്രീ ആണ് ടു വൺ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവും ദെൻ ഒരു ഇന്നർ ഷെല്ലുണ്ട് ഒരു ഔട്ടർ ഷെല്ലുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ഇന്നർ ഷെല്ലിൽ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഔട്ടർ ഷെല്ലിൽ വൺ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു ആറ്റം ആറ്റത്തിലെ ഇന്നർ ഷെല്ലിനെയും ന്യൂക്ലിയസിനെയും അദ്ദേഹം എന്തായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത് ഒരു കേണൽ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത് കെ ഇ ആർ എൻ ഇ എൽ കേണൽ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത് ഈ കേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ
അത് സീഡായിട്ട് കപ്പലണ്ടിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നട്ട്സ് ആയിട്ട് സീഡായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ് ഈ ഇന്നർഷ്യൽ ഇലക്ട്രോൺസും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയസുമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ന്യൂക്ലിയസും ഇന്നർഷ്യൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെയും കൂടി അദ്ദേഹം വിളിച്ചതാണ് കേണൽ ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തത് ഈ കേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജഡ് ആണ് കാരണം എന്താണ് ഈ ന്യൂക്ലിയസിൽ എത്ര പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് ടോട്ടൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിൽ മൂന്ന് പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടാവും മൂന്ന് പ്രോട്ടോണും ഈ ഇന്നർഷ്യലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസും കൂടുന്നതാണ് കേണൽ അപ്പോൾ പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ ആണ് കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേണൽ എന്താണ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജഡ് ആണ് ലൂയിസ് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കേണൽ ഉണ്ടാവും ഈ കേണലിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും ബാലൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും ഈ ബാലൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ എട്ട് കോർണറിൽ എങ്ങനെയാണോ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെയാണ് ബാലൻസ്യൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ വൺ ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ ക്യൂബിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർണറിൽ ഉണ്ടാവും വൺ ബാലൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ ടു ആണെങ്കിൽ രണ്ട് കോർണറിലായിട്ട് ഇരിക്കും എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്യൂബിൻ്റെ എട്ട് സൈഡിലും ആയിട്ടും എട്ട് കോർണറിലും ആയിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഫിൽ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ലൂയിസ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഈ ഇന്നർഷ്യൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെയും ന്യൂക്ലിയസിനെയും അത് ആ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ സിമ്പൾ വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ലിഥിയമാണെങ്കിൽ ഈ ഇന്നർഷ്യൽ ഇലക്ട്രോൺസും ഈ ന്യൂക്ലിയസും ആ കേണലിനെ ലിഥിയം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സിമ്പിൾ വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ദെൻ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു ഡോട്ടായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ഈ ലൂയിസ് സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ലിഥിയത്തിൻ്റെ ബാലൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് ബെർലിയത്തിൻ്റെ ബാലൻസി ടു ആണ് ഫ്ലൂറിൻ്റെ ബാലൻസി വൺ ആണ് അപ്പോൾ ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ബാലൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഡോട്ട്സ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഡോട്ട്സിന് ഈക്വൽ ആണ് ബാലൻസ് അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ നമ്പർ ഓഫ് ഡോട്ട്സിനെ എന്തിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാം ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് വേണ്ടത് സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ അപ്പോൾ ഈ എട്ട് മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് ഡോട്ട്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബാലൻസ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഡോട്ട്സ് ഓർ എയ്റ്റ് മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് ഡോട്ട്സ് ഏതൊരു എലമെൻറ്റ് എടുത്താലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ആറ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവരുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്താണ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കണം എനിക്ക് എന്തായാലും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കണം അതാണ് അവരുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം ഈ സ്റ്റേബിൾ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ബാലൻസിൽ വേണം അതായത് ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇതാണ് ഏതൊരു ആറ്റത്തിൻ്റെയും അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒക്ടറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ആറ്റങ്ങളുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കലി ബോണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒക്ടറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ അവർ അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലൂയിസ് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആറ്റംസ് അച്ചീവ് ഒക്ടറ്റ് ത്രൂ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ഓർ ലിങ്ക്ഡ് ബൈ അ കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റേബിൾ ഒക്ടറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ബാലൻസ് ഷെല്ലിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി സ്റ്റെബിലിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആറ്റംസ് എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഷെയർ ചെയ്യും വേറെ ആറ്റംസുമായിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അതായത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഗെയിൻ ചെയ്യും അതല്ലെങ്കിൽ ലൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു സ്റ്റേബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ കൊണ്ടുവന്ന റൂളാണ് ഒക്ടറ്റ് റൂൾ കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ കൊണ്ടുവന്ന റൂളാണ് ഒക്ടറ്റ് റൂൾ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ കൊസൽ ആൻഡ് ലൂയിസ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് അ റൂൾ ഈസ് നോൺ ആസ് ഒക്ടറ്റ് റൂൾ ഓക്കെ so what is octet rule according to octet rule atoms combine each other by transfer of
ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കേസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇലക്ട്രോൺസിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന കേസ് സോഡിയം ആൻഡ് ക്ലോറിൻ സോഡിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ നമുക്കറിയാം ഇലവൻ ആണ് ക്ലോറിൻ സെവൻറ്റീൻ ആണ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ഇവിടെ എന്താണ് ടു എയ്റ്റ് സെവൻ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എൻ ഇ നിയോൺ ത്രീ എസ് വൺ നിയോൺ ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫൈവ് ഓക്കെ ഇതാണ് കോൺഫിഗറേഷൻ വരുന്നത് ഇവിടെ സോഡിയത്തിന് എന്താണ് വൺ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ക്ലോറിന് എത്രയാണ് സെവൻ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു സെവൻ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് സോഡിയത്തിന് ഈ ഒരു വൺ ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആയിട്ടുള്ള എട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വാലൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഒക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലോറിന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ സെവൻ ഇലക്ട്രോൺസിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ സോഡിയം എപ്പോഴും എന്തിനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ലൂസ് ചെയ്യാനും ക്ലോറിൻ എപ്പോഴും എന്തിനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഗെയിൻ ചെയ്യാനുമാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ സോഡിയം എന്താവും വൺ ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് എൻ എ പ്ലസ് അയോൺസ് ആവും ഈ ഒരു വൺ ഇലക്ട്രോണിനെ ആര് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ക്ലോറിൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ക്ലോറിൻ എന്താവും സി എൽ മൈനസ് അയോൺ ആയിട്ട് മാറും ഇത് കാറ്റയോണും ഇത് ആനിയോണും ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് വന്നു ഓക്കെ ഈ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് അയോൺസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു അട്രാക്ഷൻ വരും ഈ അട്രാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ബോണ്ട് ആണ് ഇലക്ട്രോ വാലൻറ്റ് ബോണ്ട് ഓക്കെ ഇലക്ട്രോ വാലൻറ്റ് ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അയോണിക് ബോണ്ട് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ലൂയിസ് ആൻഡ് ലാങ്മ്യൂർ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു തിയറി ഉണ്ട് ഇതിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് വഴി എങ്ങനെയാണ് കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ക്ലോറിൻ നമുക്കറിയാം ടു എയ്റ്റ് സെവൻ സെവൻറ്റീൻ ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ലൂയിസ് സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ലൂയിസ് സ്ട്രക്ചറിൽ എങ്ങനെയാണ് ലൂയിസ് ഡോട്ട് സിമ്പിൾ ലൂയിസ് സിമ്പിൾ എഴുതാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ സെവൻ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു ഈ ക്ലോറിനും ടു ഫോർ സിക്സ് സെവൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണവും എന്താണ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിസിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇയാൾക്ക് വൺ ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടിയാലാണ് എന്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇയാൾക്കും വൺ ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടുമ്പോഴാണ് സ്റ്റേബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യും വൺ ഇലക്ട്രോണിനെ ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വരും ടു ഫോർ സിക്സ് ടു ഫോർ സിക്സ് ഇയാള് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഇയാൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു ഈ ക്ലോറിൻ വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഇയാൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കോമൺ ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഈ രണ്ട് ക്ലോറിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഫോം ഒരു കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തു ഒരു സിംഗിൾ കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ ബോണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കോവാലന്റ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ബയ ഫോം ചെയ്യുന്ന ബോണ്ടാണ് കോവാലൻ ബോണ്ട് കോവാലൻ ബോണ്ട് ഫോംഡ് ബൈ ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ബിറ്റ്വീൻ ആറ്റം ആറ്റംസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സിമ്പിളിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലൂയിസ് ഡോട്ട് സ്ട്രക്ചർ ലൂയിസ് ഡോട്ട് സ്ട്രക്ചർ ഈ ലൂയിസ് ഡോട്ട് സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ ഐഡന്റിക്കൽ ആറ്റം ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല ഐഡന്റിക്കൽ ആവാം ഡിഫറെന്റ് ആറ്റംസ് ആവാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ലൂയിസ് ഡോട്ട് സ്ട്രക്ചർ വെച്ച് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഇവിടെ എന്താണ് കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഷെയറിം
ഇവർ എന്തിനാണ് ഇലക്ട്രോൺസിന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇനോർഡർ ടു അറ്റൈൻ സ്റ്റേബിൾ നോബിൾ ഗ്യാസ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓർ ഇനോർഡർ ടു അറ്റൈൻ ഒക്ടറ്റ് ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഷെയർ ചെയ്ത് ബോൺ ഫോർമേഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിനെ ആണ് ഷെയർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് വരുന്ന ഫോ ബോണ്ട് കോവലൻ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ കോവലൻ ബോണ്ടാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ലൂയിസ് ഡോട്ട് സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട